வந்துட்டு <laughs> 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 அமெரிக்காங்க <laughs> 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 மீசிய முருகு பார்த்துட்டு இருக்கு அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய வணக்கங்கள் இந்த எபிசோட் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஸ்பான்சர்ட் பை ரோட் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற அந்த துணிக்கடை ஸோ அங்கே வந்து பயங்கரமான ஆஃபர்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க பிரதர் அங்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ரெண்டு ஷர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அஞ்சு ஷர்ட் ஃப்ரீ ஆகும் பிரதர் நாளைக்கே வரேங்க இல்லைங்க நாளைக்கே வரேன் பிரதர் வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஷர்ட் வாங்கிட்டு அஞ்சு வாங்கிடுங்க தம்பிக்கு ஒன்றே ஒன்று டன் டன் அந்த மூணாக ஃப்ரீயாக கிடைக்கும்ல அதில் ஒன்று உங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றா சூப்பர் ரெண்டு பேரும் வந்து வரும் அந்த ரோட் ஷோன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஎல்எஃப் இருக்கு போற ஒரு அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆக்சிஸ் பேங்க் மேல இருக்கு ஓகே சோ யாரும் போகணும்னா போய் ஷாப்பிங் பண்ணுங்க சோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஃபர் என்னன்னா இந்த இன்டர்வியூ பாத்துட்டு இருக்கீங்களா வந்து நம்ம மியூசியம் ஒரு சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் அதை அமைக்கிட்டு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ரோட் ஷோ நம்பர் கீழே நாங்க கொடுத்துருப்போம் சோ அதுக்கு நீங்க அமைச்சீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிஃப்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பெர்ஃபியூம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்கமான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா மறந்துடாம அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கிடுங்க ஓகேவா பிரதர் நீங்க கூட பண்ணலாம் பிரதர் கண்டிப்பா பிரதர் கண்டிப்பா சரி ஓகே சோ முடியற போ நாங்க ஸ்கிரீன் ஷாட் தான் பண்றோம் சோ இந்த இன்டர்வியூ ஆஃப் எபிசோட் யார் கூட அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த லெஜெண்டரி ஆக்டர் தேங்காய் சீனிவாசன் அவர்களுடைய கிராண்ட்சன் ஆதித்யா நம்ம கூட இருக்காரு அவரோட இன்டர்வியூ தான் நீங்க நீங்க பார்க்க போறீங்க முதல்ல அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ பிரதர் வணக்கம் ஹலோ சூப்பர் பிரதர் எப்படி நான் பாக்குறதுக்கு தக்க தக்க நின்றீங்களே சொல்லுங்க பிரதர் நீங்க வந்து தேங்காய் சீனிவாசன் அவர்களுடைய கிராண்ட்சன் அந்த ஹிஸ்ட்ரி எப்படி உங்களுக்கு இருக்கு பாக்குறப்ப அவ்வளவு பெரிய ஒரு மனுஷனோட நம்ம நான் ஆக்சுவலா தாத்தாவை பார்த்தது இல்ல நான் நைன்டி ஒன்ல பிறந்தேன் அவர் எயிட்டி செவன்ல இருந்தாரு என் அக்காவே ரெண்டு மாசம் தான் இருந்தாங்க அவர் ஸோ அவங்களும் சரியா பார்க்கல ஸோ ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் த ப்ரிவிலேஜ் ஏன்னா த சின்ன வயசில் வந்து பாட்டி சொல்லுவாங்க தாத்தா வந்து நிறைய என் அக்காவுக்கு இல்லை என் கசின் பிரதர் யோகிலாம் அவங்களும் படம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நிறைய டாய்ஸ்லாம் வாங்கி தருவாங்க நிறைய பேம்பர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் மிஸ் தட் பட் தென் பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து ஐ கம் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேமிலி இனிஷியலி நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நானே வந்துட்டு ஒரு கடைக்கெலாம் போகும்போது என் ஃபேமிலி என் அப்பா பேர் கேளுங்கன்னு நானே கேட்பேன் அப்படியே ஸ்லோவாக தாத்தா கொண்டு வருவேன் சொல்லும் போது அப்போ ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் ஸோ ஐ யூஸ் டு லைக் தட் ஆனால் இப்போ மாறிடுச்சு இப்போ நானே சொல்கிறது இல்லை நான் அது பட் இட்ஸ் ஓகே ஐம் ப்ரௌட் ஐம் ஹாப்பி நடிக்கும்போது <laughs> 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 தில்லுமுல்லு காசேதான் கடவுளடா கிருஷ்ணனே வந்தான் அதுக்கப்புறம் பிரியா சூப்பர் அந்த தில்லுமுல்லுல வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு காமெடி கலந்து ஒரு இன்னசென்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இமிடியேட்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு அந்த இது வரும் யார் அந்த நாகேஷ் அவர் சொல்லுவார்ல ஸோ அது நல்லா பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க அதாவது நீங்கள் நிறைய பேர் தேங்காய் சீனிவாசன் ஐயாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்க்குற எல்லாருமே வந்து பிரதர் வந்து அதே மாதிரி தான் ரெசம்பிளன்ஸில் இருக்கார் இல்லையா அதை பற்றி நீங்கள் கமெண்டில் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரதரும் வந்து இப்போது சினிமா இண்ட
அக்ஷயகுமாரி <laughs> 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 நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிக்கல நான் ஆடிஷன் போகும்போது கூட நான் யாருன்னு சொல்லிக்கல நான் சொல்ல அதுக்கப்புறம் செட்டில் ஆனால் பரவிடுச்சு ஏன்னா ஏடிஸ்க்கெலாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ஒரு ஏடி பிரசாந்த்னு ஒருத்தர் அவர் தான் என் ஃப்ரெண்டு அவர் தான் என்னை கூப்பிட்டாரு ஸோ அவருக்கு தெரியும்னால அப்படியே பரவிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இட் வென் டு ரஜினிகாந்த் சார்ஸ் இயர்ஸ் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து என்னை கேட்டார் ஏ திங்க் ஸ்ரீனிவாசன்ஸ் கிராண்ட் சன்னு அப்படியே நான் காலில் விழுந்துட்டு எஸ் சார் இதுதான் உன்னோட ஃபஸ்ட் படமானு கேட்டார் ஆமாம் சார் ஓ ஏன் இது பண்ணுறது சார் பெரிய விஷயம் சார் சின்ன சீன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் உங்களை பார்த்துட்டேன் சார் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் தூரத்துலேருந்து கூட நான் உங்களை பார்த்ததில்ல இதுதான் மொதல் வாட்டி நான் உங்களை பார்க்குறேன் ஸோ ஐம் பிளெஸ்ட் சார் அண்ட் தட் டு மை ஃபஸ்ட் ஷார்ட் இன் மை டுவர்ட்ஸ் மை ட்ரீம் இஸ் வித் யூ சார் சீரியஸ்லி பிளெஸ்ட் சார் சார் அதுக்கப்புறம் பேட்டில் கூட நடிக்கும் போது நான் வந்து அப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஐ ஹேர் லாங் ஹேர் குடுமிலாக போட்டு இருந்தேன் பேட்டில் ஐ கட் மை ஹேர் அண்ட் ஆல் ஞாபகம் வச்சுருந்தார் அவர் அது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏய் எப்படி இருக்கார் இந்த இதில் என்ன பண்ணுறதெல்லாம் கேட்டார் அவர் கேரக்டர் பண்ணுற சார் பாபி சிம்மா கேங்கில் இருக்கேன் சார் சூப்பர் சார் சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சூப்பர் அதாவது வந்து இப்போது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு லெஜண்ட்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்டோட அந்த ஃபேமிலியில் வர்றப்ப நம்மளுக்கு சான்ஸ்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படி தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்குறப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கோரா ட்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது சின்ன சின்ன சீன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு வரீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போகாமல் ரொம்ப டவுன்லேருந்து வரீங்க இல்லை டு பி வெரி ஃப்ராங்க் நான் வந்து ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் என் அக்காவை பார்த்து தான் சினிமாக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தேன் என் அக்கா டென்த் ஸ்டாண்டில் இருந்தாங்க ஸ்ரீன் ஒரு படம் வச்சுருந்தாங்க சூர்யாவோட அதான் அவங்களோட ஃபஸ்ட் படம் ஸோ அது பார்த்து தான் நான் வந்து இன்ஸ்பைர் சரி ஓகே நானும் நடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது நான் ஈஸியாக இருக்கும் தான் நினச்சேன் தாத்தா பேரை சொல்லி வந்துடலாம் ஏன்னா என் அக்காவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது வி ஆல் ஆஸ் அ ஃபேமிலி காட் எக்ஸைட்டு சரி ஓகே ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாமே அதில் என்ன தப்புன்னு சொல்லிட்டு அக்காவுக்கு பிடிக்கல நடிப்போம் வரல ஸோ அது விட்டாங்க அது ஒரு டென்த் டு டுவெல்த் வந்து ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ கூட ஏதோ ஸ்ரீல ஆல்பம் ஏதோ படம் வந்துச்சுன்னா நானும் என் அக்காவும் உக்காந்து சண்டே லன்ச் சாப்பிடும்போது கலைப்போம் இருக்குன்னா கேவலமாக நினச்சிருக்காங்க நல்லா அதை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸோ தென் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் தென் அப்படி இல்லை அது மேபி தாத்தா உயிரோடு இருந்தால் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கலாம் பட் இட்ஸ் ஓகே ஐ டுக் த டஃப் ரூட் இது வரைக்கும் நான் பண்ண படங்கள் எல்லா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் வெப் சீரீஸாக இருக்கட்டும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வய ஆடிஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு எவ்ரி ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் கஷ்டப்பட்டு அப்படி தான் பண்ணுறேன் நல்லது தான் சூப்பரில் அப்படி போனால் வந்து நம்ம நம்மளும் சீரீஸாக எடுத்துக்கணும் ஆமாம் 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 சூப்பர் சக்ஸஸ் ஆல்சோ வில் ஹாவ் இட்ஸ் வேல்யூன்னு ஆமாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தால் தானுங்க இல்லைனா ஈஸியாக கிடச்சிட்டா என்ன ஆமாம் சரி ஓகே பிரதர் இப்போது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மூவி வந்து டூ பாயிண்ட் டூவில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு என் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பிரதர் காலேஜ் டேஸ் காலேஜ் வந்து மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் படித்தேன் எஸ்ஆர்எம் ஈஸ்வரி ராமபுரமில் அப்போ காலேஜ் ஸ்கூல் முடிக்கிற அந்த டைம்ல உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லையோ இது மிஸ்காம் எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா என் அம்மா ஒத்துக்கல ஓகே சினிமாக்குள்ளே வரத்துக்கு என் அம்மா ஒத்துக்கல இல்லைனா நான் லாயலால் வந்து விஸ்காம் பண்ணிடுவேன் ஆமாம் 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 
தேர்ட் இயர்ல தான் மயக்கம் என்ன படம் பார்த்துட்டு எம்மா கிட்ட அந்த ஃபாலோ யோர் ட்ரீம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இமோஷனா வந்து ஈவினிங் ஷோ பார்த்தேன் நைட் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி அழுது அவங்க அழுது விதவுட் யோர் பிளெஸிங்ஸ் ஐ டோன் கெட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் எனக்கும் போகணும்னு ஒரு ஆசை அப்படியே இமோஷனல் ட்ராமா மெலோ ட்ராமா எல்லாம் இருந்துட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போ ஷீஸ் ஃபுல் ஆன் சப்போர்ட்டிவ் சூப்பரா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> நல்லா இருக்கா இல்லையா சரி ஓகே இப்போ வந்து காலேஜ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ரீமில் தான் போனீங்களா இல்லை உங்க மைண்ட் இல்லை ஃபுல்லாக சினிமா தான் ஃபுல்லாக சினிமா தான் சரி ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சினிமாக்குன்னு நார்மலான ஒரு ஆளாக நான் கேள்வி கேட்குறேன் சினிமாக்குன்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படிங்களா அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் இதுவாக நம்ம ஆகணும் உங்க மனசில் என்ன ட்ரீம் இருக்கு அந்த மாதிரி விஜய் சேதுபதி கூட ஒரு நல்ல ஆக்டர் தான் ஆனா வசூல் வருது அவரோட படத்துக்குலாம் நல்ல ரிசப்ஷன் எல்லா நடிகன் அதான் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆவணும்னு சொல்றீங்களே நான் எனக்கு வந்து கமர்ஷியலோட எனக்கு ஆக்டரா இருக்குறது தான் பிடிக்கும் ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இது ஏன் சொல்றீங்க நான் அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கெஸ் இருக்கு ஏனா வந்து நீங்க வந்து தீவிர கமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேன் ஆமா ஹியூஜ் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த நான் அவரோட படம் பாக்கும் போதெல்லாம் நான் அழுவேன் அது ஒரு எமோஷனல் சீனாவே இருக்காது அவரோட ஆக்டிங் பார்த்து நான் அப்படியே கண்ணல கலங்கும் அது பயங்கர பயங்கரமான ஹியூஜ் கமல் சார் மீட் பண்ணிட்டீங்க மீட் பண்ணி சார் வந்து என்னை கேட்டாரு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா இல்லை சார் நான் அப்படி அப்படி செம்மையாக தடுமாறினேன் நான் பேச்சே வரல இல்லை சார் டீனகல்லேருந்து தான் வந்திருக்கேன் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் கிரேசி மோகன் சார் மூலியமாக தான் நான் வந்து கமல்ஹாசன் சாரை மீட் பண்ணேன் நான் ஸோ அப்புறம் நான் போனதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கிரேசி மோகன் சார் கிட்டே கேட்டேன் பையன் நல்லா இருக்கணும் என்ன நடிக்கலாமே சார் அதுக்காக தான் சார் உங்களோட ஆசீர்வாதம் எடுக்க வந்தான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஒரு நீங்க <laughs> 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 ஐயோ அதெல்லாம் ஒரு ஒரு டைம்ல நானும் கிரேசியா இருந்தேன் நான் பண்ணுவீங்களா பண்ணினா அதெல்லாம் பயங்கரமா அது ஜோக்கரோட டார்க் நைட்டோட இதெல்லாம் கம்பைலேஷன்ல இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிருந்தேன் கமல்ஹாசன் சார் ரஜினிகாந்த் சார் மாதிரி எல்லாம் கூட டப் ஸ்மேஷ் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ சூப்பர் சூப்பர் நீ இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டின் கேட்குறப்ப நடுவில் கமல் சார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது மிமிக்ரியெலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா உங்களுக்கு அப்படி தாங்க வந்தேன் நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஸ்கூலில் வாஸ் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி காலேஜில் கூட வாஸ் கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரி நிறையா மிமிக் பண்ணுவோம் என்ன நான் ஒரு பெரிய சிம்பு ஃபேன் காதல் அறிவது இல்லைலேருந்து ஸோ அவர் மாதிரியே பேசி வந்து என்ன ஜூனியர் சிம்பு தான் கேட்பாங்க அப்போனா அப்பெல்லாம் நான் நான் மட்டும் மட்டும்தான் சிம்பு ஃபேனாக இருப்பேன் ஸோ தனியாக தெரியுவேன் நான் அது வந்து எல்லா கேங்லேயும் ஒரு சிம்பு ஃபேன் தனியாக ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஸோ அதுவும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேருந்தே நான் ஒரு ஃபேன் ஏன்னா ஸ்ருதிகாவும் ஃபேனாக இருந்தேன் என் அக்கா அவன் என்ன பண்ணாலும் நானும் பண்ணுவேன் அப்படியே பிளைண்டாக காப்பி பண்ணுவேன் அதனால தான் சினிமாக்குள்ளே வந்தது இப்போ சிம்பு மாதிரி பேசுவேன் தலைவன் மாதிரி லைட்டாக வரும் கமல் மாதிரி லைட்டாக வரும் ஸோ ஆனால் சிம்பு தான் மெயினாக பண்ணுவேன் சிம்பு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபேன்னா அவருக்கு தெரியும் என்ன ஆஸ் அ ஃபேன் இப்படி ஒருத்தன் இருக்கான் ஒரு வெறியன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் 
அதுக்கப்புறம் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் பிகேம் டூ மச் அதனால தான் கொஞ்சம் விளங்கிட்டேன் சரி சினிமாக்குள்ளே வரணும் நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்கணும் ஸோ வந்தராஜாவதன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து நீங்க தீவிரமா சிம்பு ரசிகர் நல்லா திருப்பி அந்த சிம்பு ரசிகரை தட்டி எழுப்பிடலாம் இப்போ வந்து கிளாசிக் சிம்பு வல்லவன்லேருந்து ஏதோ ஒரு டைலாக் எங்களுக்கு பண்ணி காட்டணும் வல்லவன்லேருந்தா மன்மதன்லேருந்து வேணா மன்மதன் கூட ஓகே அதாவது இந்த மிமிக்கிரி ஒரு பண்ணதுக்கு முன்னாடி நான் ஆடியன்ஸ் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இந்த எபிசோட் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஸ்பான்சர்ட் பை ரோட் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற அந்த துணி கடை ஸோ அங்கே வந்து பயங்கரமான ஆஃபர்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க பிரதர் அங்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா ரெண்டு ஷர்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அஞ்சு ஷர்ட் ஃப்ரீ ஆகும் பிரதர் நாளைக்கே வரேங்க இல்லைங்க நாளைக்கே வரேன் பிரதர் வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஷர்ட் வாங்கிட்டு அஞ்சு வாங்கிடுங்க தம்பிக்கு ஒன்றே ஒன்று டன் டன் அந்த மூணாக ஃப்ரீயாக கிடைக்கும்ல அதில் ஒன்று உங்களுக்கு எனக்கு ஒன்றா சூப்பர் ரெண்டு பேரும் வந்து வரும் அந்த ரோட் ஸ்டோன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஎல்எஃப் இருக்கு இல்லையா போறோம் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆக்சிஸ் பேங்க் மேல இருக்கு ஓகே ஸோ யாரும் போகணும்னா போய் ஷாப்பிங் பண்ணுங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஃபர் என்னன்னா இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா வந்து நம்ம மியூசியம் ஒரு சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் அதை அமைக்கிட்டு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ரோட் ஸ்டோன் நம்பர் கீழே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நீங்க அமைச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிஃப்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் டீ ஷர்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பர்ஃபியூம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்கமான கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா மறந்துடாம அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கிடுங்க ஓகேவா பிரதர் நீங்க கூட பண்ணலாம் பிரதர் கண்டிப்பா பிரதர் கண்டிப்பா சரி ஓகே ஷோ முடியறப்ப நாங்களும் ஸ்கிரீன் ஷாட் தான் பண்றோம் சோ கமிங் பேக் டு தி ஷோ அந்த மெமிக்ரி 퍼ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சுடிதார் போடுறவங்க ஒண்ணு நல்லவங்க கிடையாது ஜீன்ஸ் பேன் போடுறவங்க ஒண்ணு கெட்டவங்க கிடையாது காதல் என்ற பேர்ல யார் தப்பு பண்றங்களோ அவங்க எல்லாம் கண்டு பிடிப்பேன் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப காலேஜ் படிக்கிறப்பலாம் பப்பஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா ஸ்கூலில் ஒன்று வந்தது ஸ்கூல் ஆக்சுவலாக ரொம்ப குண்டாக இருப்பேங்க நான் செம்ம குண்டாக இருப்பேன் லெவன்த் வரைக்கும் எந்த பொண்ணும் என்கிட்ட வந்து பேசாது அதுவும் என் பேண்ட் நான் இங்கே வரைக்கும் போட்டுப்பேன் பெல்ட் போட்டு அம்மா வந்து என்ன தடவி அப்படியே சப்பையாக சைட் பார்ட்டிஷனில் யாருமே என்னை மதிக்க மாட்டாங்க சுத்தமாக நான் ஃபோட்டோ என்ன காமிக்கிறேன் ரொம்ப குண்டாக இருப்பேன் நீங்கள் நீங்களும் அந்த மாதிரி கேட்பீங்க 